hinihikay at ang lahat na panatilihin ang layong isang metro o isang bipa mula sa mga tao sa inyong paligid. Labanan ng virus, pigilan ng pagkalat, puksain ang COVID-19. Isang paalala mula sa PCOO, DOH, KBP at ng himpilang ito. Transmitting live. Transmitting live from our brand new studios at TV5 Media Center in Reliance, Mandaluyong. By land, by sea, and on air. Mula sa pinakabaksyong newsroom sa buong bansa. 25,000 watts. Radyo 5, 92.3 News FM. Iwanan mo na ang lumang tunog ng AM. Gising na sa isang umagang kay Handa. Already na! Already na! Already na! Ano man ang laban? Ano man ang laban? Sina Ordi Mercado at Cheryl Cossin. Early already sa Radyo 5, 92.3 News FM at 1PH Signal Channel 1. Good morning, good morning, mga na, mga na, doon sa mga gising na, pero hindi pa bumabalikwas, balikwas na. Good morning, it's the 4th of June. It's yeah. a Thursday. Good morning, Cheryl. Good morning, Ka Orly. Good morning, everyone. Sana po'y masarap ang inyong gising. Happy Thursday morning. Ngayon nga po ay ikaapat na araw na po sa buwan ng June 2020. Sa mga suki na po natin na nakikinig sa Radio 5, na 2.3 News FM at nanunood sa isa pa nating tahanan sa 1PH Signal Channel 1. Good morning po sa inyo. Maging sa mga nakatutok sa ating FB page at YouTube channel. Sana po'y masarap lahat ang ating gising at kompleto po ang ating naging tulog. Sa mga manggagawa po natin, papasok sa trabaho, abay kumain po kayo ng, uh, ng uh, heavy breakfast dahil uh, yung pong inyong susuungin, eh, biyahe pa lamang po, medyo makakabawas na po yan ang energy. So kailangan eh, kompleto po at busog na busog po tayo ano, dahil mahaba-haba nga ang biyahe. At, uh, at tapos pagdating mo pa sa trabaho, pawisin, pawisan ka na, medyo maasim-asim na yung amoy mo dahil sa paglalakad. Pero then again, uh, life must go on. Ito po ay uh, mga pagbabago sa atin. Ito yung new normal at dahan-dahan po tayo'y umasa na mas magiging maganda yung ating uh, sistema, yung ating new normal. How's your morning ka, Orly? Ay, maganda, maganda. Ay, uh, slept early at uh, wake up early, katulad ng uh, nakagawian natin. Pero uh, pag nagmamonitor, bago ko mag-monitor, nagmamonitor ako ng mga uh, balita, lalo na international news. And so far, uh, tayo pagdating sa COVID-19 ay uh, hindi naman ano, uh, hindi naman masama ang ating uh, performance. Sa totoo niyan, eh, uh, maganda na uh, as it is going on. However, Uh, kahit katulad kapon, walo lamang ang namatay, no? Uh, uh, bakit walo lang? Pero totoo niyan, dapat wala. Pero oh. new cases are 90. Pag inayambing mo yan sa Estados Unidos, inayambing mo sa Brazil, inayambing mo sa ibang mga bansa, grabe sa kanila. Sa Estados Unidos, eh, lampas sa sandahan, 105,000 na ang mga namamatay. Tapos, oh. meron pa silang demonstrasyon. Pag mayroong yeah. demonstrasyon, eh lahat tao nagsisisi. Marami nag-aatid ng uh, mga uh, demonstration dapat doon sa mga treat- treatment ng mga polis na puti sa mga black no, of African Americans. Uh-huh. Ang nangyayari dito, eh siyempre nagsisigaw, walang mga masks, etc. Eh, mga mahawak ng megaphone, nagsisigaw. Yung mga tao nagchat-chat. Eh yung tawag dyan, eh, saliva festival. <laughs> yung saliva festival... <laughs> Gustong-gusto ng COVID-19 yan. Kaya yeah. natatakutan ng mga, ng mga doktor, mga spesyalista sa Estados Unidos, ang pagbulusok ng second wave, mas delikado pa sa kanila ngayon. Mm-hmm. Droplet, Kaya, yung no? Mga, mm-hmm. oh, Kaya importante-importante na tayo, kumbaga sa boxing, 
Mahaba ito. 15 rounds ito. <laughs> Siguro nasa, nasa middle round pa, round number 5 pa lang tayo nito. Kaya hindi pwedeng uh, kampante tayo. Kinakailangan we're focused and we have our eyes and sight on the, on, on, on the prize in the marathon. This is not a 100 meter dash. Mm-hmm. Yung ating total number of cases ang nadagdag kahapon ano ka Orly umabot sa 751. Medyo talagang uh, mataas-taas itong new total uh, mm. cases natin. Well umabot na sa 19700 19748. Pero nasa sham na po naman yung ating new recoveries. Mm-hmm. Kaya umabot na ng 4,153. At katulad po ng nabanggit mo kanina, ay nadagdagan tayo ng walo sa mga namatay at nasa 974 na po yung total death deaths po natin dito sa bansa. Uh, okay. Ang ating katanong naman para sa araw every day we have a question. You know? Yung question of the day natin sa araw na ito, nakukul dito sa ipinasa ng Kamara de Representantes, at ito yung uh, anti-terrorism bill. Uh-huh. Uh, yung version ng uh, Senate ay uh, inadapt na ng House. So wala nang bicameral conference committee ito. Ang enrolled uh-huh. bill ay magagawa na, mapapadala na sa Malacanang yan. Yan ang uh-huh. magkakaalala ko sa proseso niya. Uh, yeah. May mga tumututul din. Kaya ang katanungan natin uh, sa inyo ay ganito. Uh, kayo ba ay pabor o hindi dito sa anti-terrorism bill? Uh, may, ano ba komento nyo doon sa sinasabing pangangailangan na maprotektahan nyo karapatan pang tao mm-hmm. ngunit meron mang, ang mga security officials natin Secretary Lorenzana, Lorenzana. Secretary Anyo, everybody is saying we need this bill and the military mm-hmm. is saying also dahil sa hindi na katulad tayo yung previous uh, century no World War I, World War II ang invasion sa totoo lang eh, uh, army to army nagmamarcha ang naglalaban lang yung mga combatants lang, yung mga uniformado, yung mga militar. Pero ngayon, ang kalaban natin, hindi natin makita. Mm-hmm. At ang inaatake, civil, civilian. Gagawa mm-hmm. ng bomba, ilalagay sa aeroplano, ilalagay sa, sa tren, ilalagay sa kotse, uh, ipaparada sa maraming tao, sa sabog. Pero may isipin mo yan. You really need policies and a program to protect the citizens. Mm-hmm. Uh, yan ang isa sa mga Mm. Kaorli na intindihan natin na sabi mo nga lalo na ikaw dati kang uh, secretary ng uh, National Defense na ito ay may pangangailangan pero yung ang uh, mga concern ano may mga concern yung ating ilang mambabata sa kamara at maging ang mga ang taong bayan dito sa bilis ng pagkaka pagkakapasa nito at hindi na uh, pagbusisi pa ng uh, lower house as in talagang 100% ay um, inadopt na ito ng lower house. Yung mga, nandito po mga kapatid, just to give you a little uh, uh, details uh, about the bill, ang uh, kasama po kasi dito ay magka, may i-allow na council of top cabinet officials na, uh, na kasama dyan yung uh, warrantless arrest and detention of people and groups uh, perceived to be terrorists. Um, ina-allow yung council na usually uh, reserved for the courts at uh, magiroon yung upon the order of court of appeals ay uh, maaring mag-declare o yung mga suspected na terrorist may be placed under surveillance or wiretapping. Ito yung marami din umaapila ay uh, umaalma actually yung suspect can be detained without a warrant of arrest for 14 days at maaari yeah, pagpadagdagan ng another 10 days so uh, total of 24 days tapos yung mga police at military daw ay maaaring mag-conduct ng 60 day uh, surveillance sa mga suspected terrorist extendable by up to 30 more days so may mga natatakot yung mga tao na may yung yung prone to abuse ang concern nito Uh, so, uh, 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 hmm. Nasa uh, implementation naman talaga yun eh. Pero napaka-importante Napaka-importante ng surveillance Napaka-importante ng intelligence gathering Sa so, katotohanan yan Ang trabaho ng uh, militar ngayon Ang trabaho ng police Nas mabigat Kasi you have to anticipate it 
you have to be a step ahead of the you know yung laging sinasabi nila ang terrorist have to be successful only once yung gobyerno has to be successful all the time pag merong pumutok na kahit anong ulit ang bomba at merong mga namatay dyan o merong siraulong um, nakasakay sa SUV, sinagasaan ng mga uh, nag-aantay ng uh, sasakyan dyan sa ano, an act of terrorism like that, it's so difficult to predict eh. Kaya kinakailangan, magkaroon din ng ano. Kaya mamaya, uh, pag-usapan natin yung uh, both sides. Uh, Oo, oh, oh, mas detalyehin at simayin. Mm-hmm. Hmm. Hindi natin pa mamunahan ang inyong mga opinion. You're free to... Uh, Uh, listen and uh, uh, get the uh, sense of ano intent ng batas na ito. Okay? So, yan ang ating question for today. Ang ating health beat man ay nakukul sa pakinggan mo ito. Hearing loss. Hmm? Baka mo? <laughs> ha? Pakiulit, pakiulit. <laughs> Uy, napapansin ko yung ka-orly ah. Habang nagkakaedad ako... Although, minsan hindi ko na alam kung sobra bang pakikinig ng uh, malakas. Kasi may mga times na yeah. kagaya mm. pag when, when I exercise, ano, um, ang nakakaingganyo sa mag-exercise pag may napapakinggan ako na Music. maganda mm. at malakas na music, kailangan malakas. Mm. So, hindi ko alam kung sobrang lakas or kasama din yung noise pollution, pollution na tuwing dadaan ng EDSA. Pero minsan, napapak- nakikinig ako, yung nap- nariringgin ko, pero kailangan ko i-maximize yung volume para talagang contento ako. <laughs> yung ba, esenialis na na, nagsisimula na yung aking hearing loss. <laughs> <laughs> Binabanggit nga yan eh. Binabanggit mm. yung malalakas na music eh. At ang mm. pag- eh, tayo, the whole day, abas. Eh, hindi naman the whole day, pero malamang eh, ma- ma- mahabang oras. Kaya sinasabi dito, ang uh, deafness, ito usually a uh, result ng uh, inner ear o yung nerve damage na tinatawag. At uh, ito ay maaaring manggaling kung meron kang congenital defect o may injury, disease, uh, minsan gamot. Meron mga gamot na nagkakaroon pag tinignan mo yung uh, uh, mga epekto, uh, side effects. Meron ko makikita minsan eh, nagkakaroon ng epekto sa pandinig. Uh, mm-hmm. Yung exposure to loud noises on a continuing basis is also a cause of uh, deafness. Uh, of course, yung iba, uh, age-related. Yes, sinasabi pong ikakaedad, etc. Pero oh. hindi naman ang uh, ikakaedad o middle age. Uh, uh, ikaw ay talagang it has to happen that you lose your hearing. Uh, hearing loss can have causes that aren't uh, uh, that are have uh, underlying diseases. Kaya sinasabi rito, uh, ang, ang pagtunan ng pansin natin, yung mga bagay-bagay na kaya natin makontrol. Prolonged noises, yung uh, continuous uh, 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 noise na paulit-ulit. Kaya, uh, when do you see a doctor? One, kung uh, suddenly biglang nawala ang pandemic uh, mo sa hearing loss, kung isang tenga, kaliwa o kanan, biglang nawala, nakakarinig ka lang sa kanan, nawala yung ka- uh, kaliwa. Yung sudden uh, hearing na yan ay uh, isa sa mga problema. Kung merong, uh, o meron kong nararamdam na complete loss of hearing, uh, o kaya yung, yung ano, hindi <laughs> ko makalimutan nyo, yung, nagre, yung parang pakiramdam mo, nagre-ring, sinasagot mo naman, ayaw, ayaw na magsagot. <laughs> yung, yung mga ano. So, make, make this, uh, ano, uh, pag hindi mo masundan ang conversation, pag talaga natin, yan ang isa sa mga senyales, lalo na kung nasa uh, social gathering kayo. Especially uh, kung ikaw na i-storbore ng background noises. No? Uh, kung uh, sinasabi, kung ang pakikinig mo sa isang sa salita, bagamat uh, hindi naman dapat, eh, parang muffled o yung parang malayo siya o parang merong parang bagay na nakarang. Uh, mm-hmm. Pag uh, napapansin mo ba o pinapansin ka ba ng iyong mga kasama sa bahay na masyado malakas ang iyong TV o masyado malakas ang music mo, maaaring ikaw ay merong mga senyales uh, uh, at uh, ikaw ay dapat magpatingin. Kaya uh, itong mga hearing losses na yan uh, ay uh, caused by diseases uh, pero importante din na meron din tayong 
kaalaman tungkol sa mga bagay-bagay na hindi caused by disease. Can stress, for example, uh, cause you to lose or affect your hearing? Sinasabi rito pati stress eh. Pag ang body response mo sa stress ay yung uh, overproduction ng adrenaline, ito ay nakapagpapabawas ng blood flow sa ating tenga. So, oh, isip ko pala oh, oh. yun ang mga connection eh. Yung pala sa blood flow na napupunta sa tenga, pag uh, ang adrenaline mo ay nagre-reduce ng blood flow uh, dahil sa under stress nga, yung bans yan sabing fight or flight. Uh, yung, pang, yung vigilant ka lagi. Yung uh-huh. parang talagang uh, para kang um, para kang boxingero na nasa ring na ano, yung, vi, yung level ng vigilance yan ay nakaka-apekto sa adrenaline glands at yung dahilan yan na you conserve your uh, blood uh, for when it shall be needed and it causes uh, also uh, hearing loss and uh, it can gradually worsen hearing loss can gradually uh, l- worsen and become uh, a, a permanent problem kaya napaka importante uh, na intindihan natin uh, with may mga common things that we can can do. Uh-huh. Importante rin, head trauma. Kaya sinasabi dito, na naalala mo yung laging sinasabi ng mga opisyal, doon sa mga nagmomotor, ngayon marami ako nakikita nagbibisikleta. Walang, mm. walang Safety helmet. Safety gear. Mm-hmm. Safety, may, meron namang helmet ang, 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 mga, ang mga cyclists. Napaka-importante dahil yung head trauma, eh ang laki ng epekto niyan. Hindi lang sa brain, maaaring kahit na hindi gaano kalakas yan, eh hearing loss ang nagiging epekto. But it can be also even a sport injury. So the important thing is to be able to take note uh, kung meron mga pagbabago. Tapos ang isa, sa so sinasabi dito, linisan nyo, tenga nyo. <laughs> Kasi yung, yung earwax, pag, yan, eh, pag mali ang paglilinis mo, sundot ka ng sundot, itinutulak mo sa loob, pag yan ay tumigas doon, ayan, ang magiging epekto niyan ay nabibingi ka. Kinakailangan alisin niyan by a competent uh, otolaryngologist or uh-huh. you have to go through a clinic. Iba, oo, ito yung pa-vacuum. <laughs> oo, may vacuum cleaner ba yan? Oo, may vacuum yun. Naalala ko doon kasi meron akong uh, pamangkin na lalaki na pinatignan namin kasi kung ano, di ba yung mga bata hindi mo alam kung um, ano, ano na lang yung oo, oh, na ipasok, nagka napasukan ng bead. Hindi na namin matagal. Ooh. So, nung dinala namin siya sa ENT, yun pala may vacuum. Parang binavacuum uh-huh. yung tenga. Mas safe uh-huh. daw yun. Kasi nga, at least, uh-huh. hindi na na-damage yung, yung uh, air masyadong drum. Uh-huh. yung eardrum. So, ako, sinubukan ko na rin. Sabi ko, ako na rin po. Pwede ba yan sa, mata- sa may mga <laughs> sa adults? Ang lamig. Ang sarap na pakigana. Tsaka parang talagang ang lakas-lakas ng, ano, ng pandinig. At saka yun nga, sinasabi Sige, nila, you don't clean down your ears or huwag mo din tinatanggal yung wax ears every day. Kasi nandun yung mas mataas yung chance nga na damage mo yung ear jam. And at the same time, may purpose naman daw yung wax. Kasi yun nga, sabi mo nga, okay. <laughs> Orly, yung protection. Pero huwag nyo rin ho, pasintabi sa nag-aagahan, huwag nyo rin ho masyadong alagaan at ipunin. <laughs> <laughs> Sige, mamaya pag ang aking kasambahay eh, naglinis sa bahay at nagbabacuum, ibabacuum ko rin yung mga tingin ko para mas maganda ang dinig ko. Okay, oras natin. 18 minutes after 6 in the morning, Philippine Standard Time. Sa katunayan, may malaking ang pakinabang sa relihiyon kung ang tao'y marunong masiyahan. Unang liham kay Timoteo, Kabanata 6, Talata 6. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Pagmaalam sa batas, 
hindi mahuhulog sa mga butas ng anumang relasyon. Samahan si na Attorney Mel Santa Maria at Gladys Lana Lucas para sa isang oras na hitik sa legal na solusyon kahit pa sa iligal na sitwasyon. Mag-asawa, magkaibigan, mag-amo, mag-ano nga ba kayo? Laging may tamang exit sa maling entrance. Relasyon. Lunes hanggang Biyernes, alauna hanggang alas dos ng hapon sa Radyo 5, 92.3 News FM at 1PH Signal Channel 1. Early Already with Cheryl and Orly sa Radyo 5 at 1PH sa Signal Channel 1. All eyes already! Magandang umaga, kayo po ay nakikinig sa Radyo 5, 92.3 News FM at nanonood sa 1PH Signal Channel 1. Ako po si Cheryl Kwasin. Ngayon po ay Webes, si kaapot araw ng Hunyo. Ito po si Orly Mercado. Narito ang ulo ng mga balita. Kabuang bilang ng tinamaan ng COVID-19 sa bansa, halos 20,000 na. Anti-terrorism law, aprobado na sa katlo at uli pagbasa ng Kamara de Representantes. Mga pampasaherong jeep, bawal pa rin bumiyahe sa GCQ areas. Pamahalaan, planong gawing contact tracer sa mga jeepney drivers na apektado ng krisis sa COVID-19. Higit tatlong daang opisyal lang barangay kinasuhan na dahil sa anomalya sa pamamahagi ng SAP. DTI, nagbabala sa mga online sellers na hindi sumusunod sa suggested retail price or SRP. Paglalagay ng free Wi-Fi sa mga pampublikong paaralan sa NCR, Mina Madalina. Isang subdivision sa Munting Lupa, isinailalim sa extreme localized community quarantine. Oras natin mga kapatid, 6.21, narito na ang detalye ng ating headlines. Nadagdagan ang bilang ng mga kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Batay sa pinakahuling tala ng Department of Health, nasa kabuang 19,748 na ang tinamaan ng COVID-19 matapos maitala ang 751 na bagong kaso na nakaha- ng nakahahawang sakit. Sa naturang bilang 221 rito ang may tuturing na fresh cases habang nasa 350 naman ang late cases. Samantala, asyam na po ang mga bagong gumaling sa sakit kaya nasa kabuang 4,153 na ang bilang ng mga nakarecover. Habang nasa 974 naman ang death toll dahil sa walong bagong na italang nasawi. Tatlong po siyam naman ang nadagdag sa bilang ng mga Pilipino sa ibang bansa na gumaling sa COVID-19. Ayon sa Department of Foreign Affairs, pumapalo na sa 2,205 ang OFWs na nakarecover na sa nakahahawang sakit. Nasa 5,259 naman. ng mga kumpirmadong positibo sa COVID-19 na Pinoy abroad habang pito ang pinakahuling bilang ng mga Pilipinong nasawi sa COVID-19 kaya nasa 354 na ang kabuang death toll. Inaproba na sa Kamara ang ikatlo at uh, huling pagbasa ng House Bill No. 6875, Anti-Terrorism Bill. Layo na nito, paigtingin ang pangil ng batas laban sa mga terorista kung saan target din ito na amyanda ng Human Security Act of 2007. Nasa isang daan, pitumput tatlong mga mambabata sa bumotong pabor sa naturang panukala, tatlumput isa naman ang kontra, habang nasa dalawampot siyam naman ang nag-abstain. Sa ilalim ng naturang panukala, papatawa ng parusa ang sino mang individual o grupo na makikisa magpaplano, magsasanay, maghahanda ng anumang akto ng terorismo. Sakali mapatunay ang kabilang sa nasabing terrorist act, maaari makulong ng labing dalawang taon. Sinabi ni PBA Party List Representative Jericho Nograles, isa sa mga akda, may akda na naturang panukala, hindi na isasalang sa baykam ang panukala at maaari nang isubitika agad sa Pangulo. 
Hindi pa rin pinapayagan ng gobyerno ang pagbiyahe ng mga pampasaherong jeep sa mga lugar na nasa islalim o nakasailalim sa General Community Quarantine o GCQ. Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, imposibleng maipatupad ang social distancing sa loob ng mga jeepney. Batay sa direktiba ng Department of Transportation, tanging ang mga tren, augmentation taxi, tricycle, shuttle services at TNBS lamang ang maaaring makabiyahe sa phase 1 ng balik probinsya o balik operasyon ng mga pampublikong sasakyan simula nitong Hunyo a 1 hanggang Hunyo a 21. Habang papayagan na ang pagbiyahe ng mga modern PUVs gaya ng UV Express at mga modern jeepneys sa Phase 2. Samantala, sinabi pa ni Roque na malabo pang payagan ang muling pamamasada ng mga tradisyonal na jeepney dahil pa rin sa mga health concerns. Pinaaralan ang pamaraan na gawing contact tracers sa mga driver ng papasayarong jeepney na apektado na kasalukoy ang krisis dulat ng COVID-19. Ito'y kasunod ang apila ng mga grupo ng mga jeepney drivers na payagan silang makabalik sa pamamasada nila ngayon meron general community quarantine sa Metro Manila. Ayon kay Presidential Spokesman Secretary Harry Roque, kulang pa sa ngayon ang mga contact tracers na nakukuha ng gobyerno para sa COVID-19. Kaya naman, habang uh, hindi pinapayaga pa makalabas ang mga jeepney drivers sa kalsada, tinitignan ang posibilidad na madagdagan uh, ang mga contact tracers at ma-employo ang mga jeepney drivers. Umabot na sa tatlong daan at isang barangay official ang sinampahan ng kasong kriminal dahil sa anomalya sa distribution ng social amelioration program. Ayon kay Department of Interior and Local Government under Secretary Jonathan Malaya, nagsasagawa na rin ng case build-up ang DILG laban sa pitumpong iba pang mga lokal na opisyal. Pagtitiyak ng DILG, hindi sila titigil sa paghabol sa mga korakot na barangay, LGU officials at mga tauhan nito na inirereklamo ng mga residente. Asahan pa raw ng publiko na may kasunod pang isang sampang kaso sa iba pang opisyal ng barangay sa susunod na mga araw. Base sa ulat ng PNP Criminal Investigation and Detection Group, nasa 57 na punong barangays ang nakasuhan na, 57 din ang barangay kagawad, may ilang barangay secretaries, health workers, treasurer, SK chairperson at maging mga opisyal at kawani ng LGUs. Bukod sa kanila, may 125 pang sibilyan na tumatayong mga kasabot at sinampahan din ng kasto. Nagbabala ang Department of Trade and Industry sa mga online traders and sellers na hindi sumusunod sa mga sa suggested retail price or SRP. Ito'y kasunod ng pagdami ng mga mamimili sa kanila mga pangangailangan online. Inaalalaan ng DTI Undersecretary Ruth Castello ang lahat ng mga nagbebenta online na ipinagbabawal din ang hindi paglalagay ng presyo sa mga ibinebentang mga produkto. Uh, Nakikipag-ugnayan na rin ang DTI sa National Bureau of Investigation at Philippine National Police para mahuli ang mga gumagawa ng overpricing, profiteering o pagbebenta ng mababang kalidad ng mga produkto. Puspusan na ang pagtutok ng Department of Information and Communications Technology sa paglalagay ng free Wi-Fi sa mga pampublikong paaralan sa National Capital Region. Ito ay para ipatupad ang blended at distance learning ng Department of Education. Ayon kay DICT Assistant Secretary Manny Kaintik, kailangan na lamang nilang makakuha o makuha ang detalye mula sa DepEd kung kailan sisimulan ang uh, simulation ng paggamit sa blended learning gayon din kung kailan sisimulan ng mga estudyante na i-download ang mga modules. Ito ay para mapalakas pa ang signal o bandwidth ng internet sa naturang mga lugar. Sa kasalukuyan, nasa 78 pampublikong paaralan na sa NCR ang mayroon ng free Wi-Fi. Isinailalim sa tatlong araw na lockdown 
ang isang subdivision sa Munting Lupa dahil sa patuloy na pagdas ng kaso ng COVID-19 sa naturang lugar. Ayon kay Munting Lupa City Mayor Jaime Fresnedi, eh, epektibo simula alas 12 ng ating gabi ng Merkules hanggang uh, alas 12 ng gabi sa Hunyo a 5 ang Extreme Localized Community Quarantine. Ito ay sa Morning Breeze Subdivision sa Barangay Alabang sa Munting Lupa. Sa ilalim ng lockdown, magsasagawa ang PNP ng round the clock at overall security para mabantayan ang galaw ng mga residente. Magbabantay din ang mga tawa ng Philippine Coast Guard sa Laguna Lake Coastline sa naturang lugar. Magsasagawa naman ng mass testing ang uh, City Health Office sa mga residente. Tiniyak ng Social Service Department uh, nila na merong food packs na ihatid sa mga residente sa loob ng tatlang araw na ELCQ. At yan ang kabuuan ng ating balita sa pagkang ito. Samantala, meron tayong mga report. Labandera, arestado sa Bybust Operation sa Pasong Tamo, Quezon City. Hannibal Talete is all ready. Hannibal. Hi, good morning, Hannibal. Uh, umaga sa iyo. Magandang umaga sa iyo, Ka Orlieta Sheryl. Ito no? nga, uh, arestado yung uh, isang uh, 36 anyos na labandera matapos na magkasan ng bybust operation ang mga tauhan ng uh, batasan ng pulis sa may barangay uh, Pasong Tamo. Nakuha sa suspect ang sampung uh, sachet ng hinihina ng shabu na nagkakalaga ng uh, 40,800 uh, uh, pesos. At ang dahilan ng uh, suspect ay may sakit ang kanyang uh, anak kaya pinasok niya yung uh, pagtutulak ng illegal na droga. At tinanong namin kung uh, isa ba siya sa mga recipient ng uh, SAP. Sabi niya, tumanggap naman daw siya ng amelioration uh, na uh, subsidy. Yun niya lang, hindi raw ito sapat sa kanyang uh, pang-araw-araw at saka sa kanyang gasusin sa kanyang anak dahil nga natigil sa trabaho ang kanyang uh, mister bilang isang tricycle driver na malockdown. Walang trabaho, wala rin siyang, uh, wala rin siyang uh, side dice sa paglalabad. Na kaya ang ginawa niya, kaulit Cheryl, pinasok niya ang uh, pagtutulak ng illegal na droga kung saan. 100 pesos ang kinikita niya sa bawat sa say ng uh, hininya lang uh, siya buong. Kaulit siya rin. So well, of course, hindi naman, ano, ex- hindi naman excuse niya, Cheryl, yun ba? Uh-huh. There's no yes. way. Yeah. Mag- poverty is not an excuse for the violating the law. Pero tuloy-tuloy pa rin ang operation ng PNP laban sa mga uh, nagtutulak. Tama ka dyan, Kaorli. No? Uh, mas lalo nilang pinaigting ngayon ang kanilang kampanya, lalo ngayon na wala na sila sa mga checkpoint ngayon. At uh, nag- nag-concentrate na sila ngayon sa pag- pagtutugis doon sa mga nagtutulak ng illegal na droga sa mga community sa community level ngayon, Kaorli, Cheryl. Okay. okay. Maraming Sige, salamat. Thank you very much, Hannibal. Hannibal hmm. Talete. Thank you. Okay, ating question for today ay ganito. Ano ba ang opinion po ninyo dito sa pagsasabatas at kay terrorism bill? Uh, Meron mga nagsasabi, maaaring banda ito sa human rights o karapatang pagtao. May nagsasabi, napaka-importante ito dahil sa hindi natin uh, dapat alisin ang ating tutok sa terorismo sapagka tayo yung napakarami ng mga problema dahil sa virus uh-huh. uh, na COVID-19. E baka mamaya ay isang, hindi naman natutulog din yung mga gumagawa ng mga Uh, destabilization sa ating bansa. Kaya ang seguridad natin uh, ay dapat eh, tinututukan natin. So, uh, ano ba ang opinion po ninyo? Isama, ipahatid sa amin uh, at mamaya ay babasahin natin. Okay, ang oras natin, tatlumput, dalawa minuto makalipas ang ikanim ng umaga Philippine Standard Time. Organic Kasai Berry Premium Blend ay hindi gamot at hindi dapat gabitin pang gamot sa namang uri ng sakit. Sa lahat ng mga magigiting nating mga kababayan sa frontline. Pacheck po ng inyong ID. Inyong malalim po. Lagi po tayong maguhugas ng kamay ha. Check po tayo ng temperature. Kayo ang aming mga bayani. 
Maraming maraming salamat po sa inyong serbisyo. Lahat kami ay saludo at sumusuporta sa inyo. Hatid sa inyo ng PCOO, DOH, KBP at ng ipilang ito. Kado at Cheryl Cosin, early already sa Radyo 5, 92.3 News FM at 1PH Signal Channel 1. Okay, isa sa mga bagay-bagay na uh, dapat natin pag-usapan. Itong mga nangyayari sa mga jeepney drivers. Maraming mga jeepney drivers ngayon ang uh, hindi makalabas, walang hanap buhay, etc. At uh, ano ba ang kanilang mga uh, hinahing at uh, gustong uh, uh, mangyari? Pag-usapan natin ang Pangulo ng FEDJUDAP. Siya ang Pangulo ng Federation of Jeepney Operators and Drivers Associations of the Philippines. Si Seni Maranan. Seni, good morning! Oh. Good morning, oh, good morning, Senator. At good morning, good morning. Cheryl. Orly na lang. Ang tawag mo sa akin. <laughs> <laughs> Hindi mo pwede na rin. Senator, ano? <laughs> uh, sabihin mo nga sa atin. Sa, sa lukoy na eh. Uh, eh binabalik daan-daan ang transportasyon at uh, uh, ang uh, mga jeepney drivers ay hindi pa kasali uh, sa mga uh, binapayagang lumabas. Uh, ano ba ang uh, mga hinaing ngayon at uh, gustong mangyari ng mga jeepney drivers? Sa katotohanan, matama po lahat ang loob ng mga driver, lalo na rin yung mga operator. operator. At kung, hmm. kung walang driver, walang kikitain yung operator. Kung wala naman yung operator, wala rin ang driver, di po ba? Pero ang nagtataka nga lang po kami, alam naman po namin na iniingatan ng ating pamahalaan na huwag dumami itong COVID-19 na ito. Pero kung pag-aaralan po nila, ay uh, kami po ang kauna-unang nagpakita ng pamamaraan kung paano namin masusunod yung tinatawag na social distancing. Na sinasabi nila, sa, kahit na nag-isip kami ng pamamaraan, sinasabi nila na nandyan pa rin yung risk ng mga driver namin. Yun ang mga matanong ko ka, uh, Senator Arlie, uh, Gaano ang katotoo naman na itong mga pinatatakbo nila ngayong mga bus, itong susunod ng awo, itong modernized dip, na, na itong mga AUV na ito, na gaano nakakasiguro na hindi kamukha namin na nakakahawa din ko sa kasakali pagkat sila, wala kaming nakikita na plastic man lamang o inihaharang sa bawat pasaero o pang masunod ng social distancing, kundi ang nakikita namin, yung pagitan ng kukuan lamang ang kanilang ginagawa. Pero kung pag-aaralan po ninyo, nandyan po lahat yung paghinga ng sabay-sabay, kahit ikaw ay naka-face mask, makikita mo na lalabas at lalabas itong hininga na ito na kung meron ka man, ay uh, maaari kang makahawa kung sakasakali. Pero ang lahat, ang uh, sa panig ng mga tsuper po, ang lahat ay nakikipagtapalaran. Walang, walang, walang driver o isang padre de familia na gustong mamatay Uh, para mawala ng uh, tutulong na sa kanyang mga anak, na nag-iingat din po kami. Kaya ang nagtataka po kami, nakita naman ang katotohanan, kung wala yung aming jeepney, ay uh, hirap na hirap po tayo kahit na ilabas pa nila lahat, yung mga truck nila, yung mga tulong nila, na kinakusap nila yung mga bus na yan, na wala namang bayad, na pinalalabas nila, hindi namin maintindihan kung bakit, yan, kung bakit kami yung pinagdidiskitahan. Uh, ito na ho ba yung uh, bakit hindi pa nila sabihin na o oh, kasi ang talagang usapan po doon sa Omnibus Franchise na ginawa po ng LTFRB at DOTR ay hanggang July 1 na lang po kami itong taon na ito. So nangangawlugan, ilang araw na lang po kami ay wala na kami, hindi na kami papasok. Bakit hindi pa nila aminin yung katotohanan na kahit in-extend nila pang palubag-loob, nag-meeting po kami, na kami ay extended yung mga hindi pa nakapagmamodernize ay extended po hanggang December 31, 2020. Pero ngayon pa lang, tinatanggal na po nila kami. Bakit hindi pa 
sabihin ng totoo. Oh, para na sa ganun, uh, nakahanda po kami. At ano ba talaga yung tulong na maibibigay namin kung sakasakaling tinatanggal kami kasi ang nakikita po namin, Senator Ordi, ay uh, yung mayayaman ang kanilang inihahandang bigyan nitong modernized na ito. Pagkat sa amin, sa mahirap, ako po bilang uh, national na pe, uh, presidente ng PEDODAP, Nagsumika po ako magtayo kami ang aming samahan ay uh, kasama ang aking mga opisyales nagtayo po kami ng isang uh, korporasyon upang makaagapay dito sa modernization na ito makasunod ng konte sa kanila kung sino yung may gusto pagkat ayaw ko pong pilitin pagkat hindi pa rin kami nakakasiguro kung talagang kami ay kikita o makakabayad ba kami doon sa aming sasakyan pero ang natisiguro lang namin kung kami papasok na dito sa panig ng PEDODA titiyakin po namin na mababayaran po namin yung inutang namin sa banko. Pero nakapasok na po kami, tiniyagan na kami ng LTFRB to loan sa, isa, sa isang banko, pero sa dami po ng requirements, dahil mahirap lang po kami, mm-hmm. hindi naman kami talaga mayayaman itong mga superneto, wala naman itong assets and li- liabilities. Okay, okay. Sila utang. Eh, pero yung asset, wala po dahil nangungupahan ng karamihan sa operator na nagpapatakbo ng sasakyan. Bibihira po talaga yung merong mga bahay. E yun know, ang isasakyan na namin. Naintindihan natin pinipace out na yung mga jeep, ano? Uh, at sinasabi nyo nga, uh, pansamantala lamang kayo binigyan hanggang July 31st. Pansamantala, uh, payag ba kayo doon sa sinasabi na maaaring ma-employ muna pan- pansamantala ang mga jeepney drivers sa maging contact tracers Uh, doon sa mga uh, uh, nagiging uh, nagiging uh, yung yung maaring nakapag-contact doon sa may sakit na uh, va- merong apektado ng COVID-19. Uh, okay ba sa inyo yung ganun? Alam niyo sa totoo lang po dito sa Region 4 po ito nangyari at ma- maski hmm. dito ngayon sa Maynila may isa po akong grupo asosasyon na kinakausap po ng isang factory itang may pagawaan na para hindi na nga dahil wala nga pong masakyan ang kanilang mga ang kanilang mga empleyado eh kinukumbinti po kami na para maging shuttle bus shuttle kami na susunduin mm-hmm. po namin at iahatid na babayaran po nila kami na parang hindi na nga po kami lalabas uh, yan o eh nakikipag-ugnayan na po kami sa mga anong yan at uh, natanong ko na nga po yan sa LTFRB Senator na Uh, ano ba ang dapat namin gawin yung pala uh, kasi inaalala ko kung papayag nga kami dahil gusto namin kumita ka agad. Siyempre tinignan din po namin yung merong manggana ng aming prangkisa na baka mamaya kung papayag kami halimbawa kung nasa Divisoria ka at dadaling ka po dito sa May, sa May Quezon City, iahatid ka as a Seattle, as a Seattle baka mahuli kami ng out of line kaya nakipag-ugnayan po ko sa LTFRB at tinanong ko si Director Tamayo kung uh, kami ba ay may special permit, kami ba ay mahuhuli ng out of line. Dahil pag nahuli ho kami, 50,000 po, uh, Senator, ang aming imumulta dito at baka hindi na makalabas yung sasakyan namin sa sa impounding area ng LTFRB o ng, 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 ano, ng LTO. Kaya kung ganyan po na talagang pabayagan nila kami dahil may mga lumalapit din po sa aming mga kumpanya, bakit hindi ho namin na uh, gagawin yan? Pero gaano karami, gaano kami makakasiguro na kapag kami nag-apply ng ng special permit sa kanila ay papayagan nila kami kaagad. Kaya sa ngayon no, ah, bagamat may nakapagpayo sa akin na upang maintindihan ng IATF yung itong uh, sitwasyon namin na para payagan kami dahil sinasabi ah, ah, pwede front pa rin kami ng pwedeng magka-covid ang uh, ang uh, driver o ang pasahero. Ay, uh, ipakikita po namin talaga sa kanila. Kauutos-utos ko pa lang po ngayon sa mga tauhan hmm. ko nag, sa group chat namin na magpakita uh, na natin ang isang sasakyan kung gano'ng kaayos, kung, an- kung gano'ng ka- may harang, kung anong proteksyon meron ng mananakay pati ang, ang super. Yun ang ipakikita Sige. namin. Baka sakaling payagan na po kami kasi yung tricycle po na mga pinayagan nila mula po Blooming Treat hanggang SM San Lazaro ang singil po nila ay isang daang peso. Samantalang po sa amin po sa Atakay, 9 pesos lang po ang pamasahe. Sa hangad, nung unang itong ilang araw... Sige, okay. Ay... okay. Sige, wala na tayong gawin ng oras, pero sige, last statement na po, kung ano po ang uh, uh, closing statement nyo yun ang hinihingi nyo sa gobyerno, Alinseni. 
ang uh, talagang tunay na hinihingi namin na uh, huwag niyo naman kami uh, isang tabi sa isang lugar na kung uh, mag, at maging makatotoo ang ating pamahalaan sa pagsasabi kung ano ba talaga ang gusto nilang gawin sa amin bilang mga mahirap na operator na hindi po kaya yung modernization. Yung karamihan hindi po kaya bagamat may nakapakayang iba. At ang hiling po namin, kung maaari, yung ayuda namin sa SAP ay ipagkaloob na po kasi hanggang ngayon, magse-second trans na po na sinabing kami raw ay hindi nakasali kung lumalabas na, eh hindi pa nga ako kami lumalabas. Sige, o. Oh. <laughs> Sige, Aling Zeni, thank you very much. <laughs> Wala na tayong oras, pero thank you, Aling Zeni, baranan okay. ng Fed Judap. Salamat. Okay, okay uh, oras na rin, apat na po tapat na minuto makalipas mm -hmm. ang higaanin ng umaga, yes. Philippine Saman Standard Jan. Samantala ka, Orly, humingi naman ng dagdag na pasensya ang pamunuan nga ng Philippine National Railways dahil sa limitadong bilang ng mga tren na bumabiyahe ngayong umiiral na ang general community quarantine dito sa Metro Manila. At ito may uh, hingi rin tayo ng update dahil may nakaladkad ng halos 10 metro ang isang coaching na salpok ng tren ng PNR sa Tundo sa Maynila kahapon. Para sa iba pang ang detalye, kasama po natin ang General Manager ng PNR, Ginoong June Magno. Hi Sir June, good morning. Good morning, Cheryl. Oh, good morning. Mm -hmm. Sir June, morning. before yung uh, limited na biyahe, hindi lamang po kami ng update. Kamusta at ano ho ba talaga nangyari dito sa nasalpok ng tren na sasakyan? Uh, na po siya kahapon? Uh, so sa may Abad Santos kahapon, may isang sasakyan na naka ano na yung ano namin yung ilaw namin naghihinto na yung sasakyan eh uh -huh. nakita na niya yung tren parating eh na pag ganun na pag patentero sa tren eh, inabot siya nito uh -huh. oh, oh okay inabot. eh wala ho bang ano yan di ba mayroon yan na harang na bumababa pag may parating na tren uh, marami po yan uh, stop look and listen po yan meron po kaming visible uh, barrier meron po kaming audible barrier tapos meron pang ano uh, syempre makikita mo yung trend uh, indicator, may mga indicators pa yun so um, yung Abad Santos po napakalaki po niyan kailangan po niya ng crossing keeper eh, na madaling araw po ito mga alas 4 pa na madaling araw um, oh. pag wala pong, wala pong crossing keeper meron pang ibang mga indicators na bumababa. Tsaka ano po yan eh, na pag tinignan niyo po sa Land Transport Act, sa RA4136, sa Section 45D, ang mga, ang mga driver po ay pinapaalalahanan na pag makarating po kayo sa release ng Philippine National Railways or any railway po, kailangan niyo pong bumagal sa 3 kilometers per hour yung takbo po ninyo. Oh, oh. Tapos, top look and listen, dun po nang gagaling yun. Bago ka po tumawid, kung ano oh. po yan eh. Absolute po ang kapangyarihan po ng Philippine National Railway sa, uh, sa kanilang right of way na crossing, pag, oh, oh. Na crossing ka, uh, responsibilidad mo na silipin kung may tren o wala kasi yung tren oh, oh. aabot po ng mga 100 meters oh. oh, aabot po ng 100 meters bago po siya maka, makahinto po pag nagpreno po siya so, kaya At saka may sarak ka uh, akala oh, nila mabagal akala oh. nila they can outrun And then oh, the calculation yun can be very bad. Uh, talaga yung sinasabi na nasa right na, na, na ang uh, trend, ang may right of way doon. Dapat tumigil lahat, di ba? Kaya nga po eh. Eh, Newton's law po yan, di ba? Yung force is equal to mass times acceleration. Oh. Ang bigat-bigat po ng trend. Di ba? Ang hirap po pahintuin yan. At pag oh. pinamakala ng konti niyan, ako napakasakit po niyan. So, hmm. yun, Tapos, ano po nangyari dun sa sasakyan? Ilan po ang sakay? Um, isa lang po ang sakay. Uh, may, okay. may ano po kami. Eh, ano Why? po yan? Um, sa, sa batas po, pwede po namin siya kasuhan ng uh, administratibo, ng kriminal, tsaka ng civil case. Dahil napahinto po niya yung trend, uh, naantala po yung ano namin, uh, hihihi po kami ng danyos dahil napahinto niya yung operation sa buong linya. Pangalawa po, Um, sa RA po, may criminal act din po siyang ginawa dahil negligence po niya yan. Tapos um, may ano pa po yan, um, nasira niya yung trend, administratibo po yan. Pababayaran po namin sa kanya yung mm -hmm. sinira niya. Uh, Pero safe naman po yung driver. Safe naman yung driver. Uh, yung trend uh, na out of commission lang for around 7 uh, hours na ibalik naman kinahaponan yung, ano, yung trend mm -hmm. sa uh, servisyo. 
Okay, Sir John, puntahan po natin itong, uh, alam po natin, nakausap namin kayo um, couple of weeks or a week before tayo um, uh, i-GCQ, ano? At sabi nyo nga po, handa, hindi pa, hindi pa nalilift or na nagta, nagkakaroon ng transition to GCQ, eh handa na po ang PNR at gumagawa na po kayo ng dry run. So ngayon po, um, ano po ba, sabi nyo, limitadong bilang lamang ng mga tren ang bumabiyahe ngayon. Ilan po yung total at bakit limited lamang po ito? Um, limited lang po kami, na nasa 20% lang po ang ina-accommodate po namin na capacity. Yung accommodation. Oh. Yung accommodation. Tapos uh, tinatanggihan na po namin yung mga pasahero. Uh, ngayon po, uh, less than 20,000 lang ang kaya namin i-karga muna. Uh, baka in the next few weeks, uh, kausapin po namin yung aming pong, ano, aming pong secretary, si Secretary Tugade, uh, baka itaas na namin ng konti, mag- magbigay kami ng bagong guidelines. Uh, pinag-uusapan okay. naman po namin yun, um, baka pwede na kami magdagdag ng capacity kasi ang, ang lead lang din ng ano namin, ng revenues namin dahil doon. Ayun nga. Uh, Uh-huh. <laughs> I'm sure mas malaki yung gastos ng biyahe kesa doon sa nakukuha yung bayad ng no? mga hmm. ano dahil 20% e eh, usually po ba um, uh, gaano karami po ang talagang sumasakay sa mga PNR nung normal pa ang ating buhay Nasa ano po kami, 50 to 60,000 na po ang ano namin. Dati po pumasok po ako, 28,000 lang yan. Ayangat ko na po to 50 to 70,000 yan. Ngayon po bumagsak na ng mga misara ang 20,000, less than 20,000 na lang. Pero lahat naman po ng trend natin ay uh, gumagana, bumabiyaki. Uh, gumagana naman po. May mga bagong trend po kami binili. Uh, ang nanalo po sa bidding yan, yung bansang Indonesia. Uh, ano po yan, uh, bago po lahat yung trend na yan, uh, may parating pa po kaming tatlo, uh, lahat po yun yung nagagamit dyan uh, in tip-top ship. Mm-hmm. Yun Tapos lang. Yun yun po, po, yun pati, yung luma, uh, pati yung mga luma namin, ginamit na muna namin as employee shuttle, tsaka para dun sa mga, mga pasahero dahil 20% lang talaga dahil sa social distancing. Eh. Uh, dahil may mga studies sa mga mga simulation namin, malalaman mo kung pwede ka pa magdagdag ng capacity o wala. So yung next phase na increasing capacity, ay naantay lang namin yung ano yung approval po ng secretary po natin. John, may nagpapatanong lang. Pwede para ma-update kung meron pa pag sa ang uh, biyaheng Bicol. Alala ko nung naalala ko nung okay, bata pa, merong Bicol Express. Uh, ano ba ang uh, latest diyan? Um, mag, bu, bukas po yung linya namin na papuntang Bicol. Ang problema po namin, wala po kaming tren na papuntang Bicol pa dahil uh, ginagamit po lahat sa Manila at sa Naga, Naga Commuter. Pero meron po kaming project dyan, yung tinatawag po namin South Long Haul Project, yung PNR Bicol Project with Bansang China. Uh, mag-uumpisa na po yan this year. Uh, actually, nag-uumpisa na siya uh, last year pa. Ang biyahe po niyan, simula Manila hanggang Legazpi, uh, kakayanin na lang po niya ng 4 hours. Tapos uh, uh-huh. doon po namin Legazpi hanggang Matnog yan, ng 5 hours and a half lang yung biyahe from dating 18 to 20 hours. Hmm. So, mabilis po. Ang naga po, tatlong oras na lang pag natapos po namin yung, ano, yung PNR. Wow. Um, ano po target, Sir June? Um, supposedly, ang target namin is by end of 2021, first quarter of 2022. Uh, tumatakbo na siya hanggang Naga. Na uh, 3 hours lang hanggang Naga. Ah, uh, ayan, rehabilitate na po namin 'yan. Ang dati po ang takbo lang namin hanggang pinakamabilis na yung 90, actually average of 60. Mga kurbada po namin 5 kilometers per hour. Dito po sa project po na to, ang pinakamabagal po na speed namin is 160 kilometers per hour kaya ang bilis na po niya makarating ng Bicol. Ah, uh, ayan, rehabilitate na po natin 'yan. Di bali, yung 2021, mabilis na lamang yun. Eh, ngayon nga lang, <laughs> hindi natin naramdaman masyado eh. Nangalahati yeah, na yeah. tayo ng 2020. Pero um, Sir John, balikan ko po itong pros, yung, yung protocols or yung, pama, yung, yung uh, pagsakay ngayon ng mga uh, mananakay natin sa PNR. Gaano po katagal ang waiting time? Uh, problemado din po ba kayo kung paano maipapatupad yung social distancing habang naghihintay? ang mga pasahero kasi sa loob ng tren wala naman silang choice kung ano yung nakalagay na pwede nilang upuan 
eh doon lamang naman sila makaka ay, at saka monitored naman yan eh, di ba? Yung ano, okay. yung, yung mga sakay po ninyo. Pero yung mga sumasakay, yung mga naghihintay, kamusta po? Uh, dati, naabot sila ng first day namin, naabot ng one hour, two hours. Merong isang case na nasiraan nga ng tren nung umaga pa lang. Uh, nagantay sila ng apat na oras. Pero ngayon po, um, mas na 30 minutes na yung pinakmatagal mong antay siguro. Matagal na yung 45 minutes ngayon. Uh, oh. simula, nung, ano, simula nung Tuesday at kahapon, uh, oh. medyo stabilized na yung ano namin. Binago po namin yung mga proseso po namin. Dahil nung Monday ng gabi po, nagpapiting po kagad si Secretary Togade and nireview po agad namin yung mga proseso namin and inoptimize na po agad namin. So, na, hindi, wala na bang buong congestion na. Okay, so we'll wait na lang po, Sir June, kung um, uh, kailan madadagdagan. Sabi nyo nga ngayon ay nasa 20% and maybe dahil maayos naman yung proseso ano po ng pagsakay at na nanatili naman na may disiplina yung mga kababayan natin, pakay may maingangat man lang sa another 10%. Or 20% yung mga sakay. Sabi nyo nga po, mabigat. Mabigat ang gastos. Pag walang ano, okay. patahero. Oo. Oo nga. Ayun. Okay. Thank you. Salamat po, Senator and Cheryl. Salamat, salamat. Sir Thank June. You. Salamat, salamat. Kaya oras natin, hanapin nga minuto bago mag-ikapitan ng umaga, Philippine Standard Time. Hi, Daddy Delpin Jeronimo po para sa MX3. Two years ko nang kasama ang MX3 Capsule. Ang MX3 Capsule ay may clinical study. The low is sodium, cholesterol, and fat free. Tested and proven ito. Mag-MX3 araw-araw. Tunay, natural, at original. Tulad ko. Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Kado at Cheryl Cosin. Early already. Saraji Sarago. 92.3 News FM. News FM. At 1 PH. Signal Channel 1. Mga kapatid, nagbabalik po ang programang Early Already. Pirma na nga lamang po ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kailangan para lubusang maisabatas ang House Bill 6875 o ang Anti-Terrorism Bill matapos maaprubahan sa ikatlo at huling pagbasa sa Kamara kahapon. Matatandaan po nitong linggo lang ay sinertipikahang urgent ng Pangulo ang panukalang ito. Samantala, hindi naman kumbinsido at nangangamba rin ang ilang mga grupo dito para himayin kasama po natin ang presidente ng National Union of People's Lawyer, Attorney Edre Olalia. Good morning po sa inyo, Attorney Olalia. Already! Hey, Ka-Orly, if I may call you. Hi, Attorney. Good morning. Good morning. Mm-hmm. Okay, ano bang uh, pananawin mo dito sa uh, anti-terrorism bill? Ay, consistent po kasi February pa lang. Uh, medyo binatikosan natin yung Senate Uh, version na inadapt naman ng House kagabi lamang no kahapon. So uh-huh. tumututol kami kasi peligroso po ito hindi lamang doon sa uh, mga tinatawag na makakaliwa no yung mga kritiko o kay opposition kundi yung mga journalists pati ordinaryong mamayan dahil uh-huh. napakasaklaw eh. Tsaka napakalakas ng laki ng kapangyarihan walang mga uh, tunay ah, na safeguards hindi nasa papel lamang. Pwede natin himayin niya kung uh, nanaisin natin. Uh-huh. Ano po yung pinaka-concern or panganib pagdating po sa seguridad ng isang Pilipino? Eh kasi ang pinagbabatayan, yung konsepto mismo, ano ba ang terorismo? Doon sa batas, ano? Uh-huh. Uh, eh halos sa lahat, eh, pwede yung uh, intention lamang. No? Intention na pumatay, manakit, manira, manakot, uh, mag-udyok. Eh, kahit sabihin natin, o oh, sige, hindi naman papasok naman dyan. Eh, sabi nga ni 
uh, Senate President uh, Tito Soto. Tito Soto. Uh, ang natatakot lang dyan, terorista eh, taka supporters eh. Eh, hindi naman ako terorista eh. Hindi naman ako supporter. Kayo ba, terorista supporter? Yung teacher ba na nag, uh, ano nang sa Facebook, eh, na nakulong, eh, terorista. Mm-hmm. Yung artist ba sa Cebu, terorista. Ibig sabihin, uh, ang ano dito, problema dito, merong napakaliit na grupo. Ang tawag nila dyan, attack eh. Eh, bagay, no? Attack. Anti-terrorism uh, council, no? Siyam na miyembro yan. Hindi sila judges. Puro unelected uh, executive officials na pwedeng mag-utos ha? hindi sila judge ha? pero pwedeng mag-utos ng pagkahuli nyo minimum uh-huh. uh, pwedeng 10 araw uh, dalawang linggo pala tapos pwedeng uh-huh. extend ng 10 araw ibig sabihin 24 yeah. days without warrant and without charges being filed in court eh sa constitution alam naman ni Kalaka Orlitos maybe ikaw din Sherlyn even uh-huh. under martial law ang habeas corpus hindi automatically suspended at ang maximum period na pwedeng kang makulong na walang charges ha Mm-hmm. At particular lamang si Invasion Rebellion, not any other crime, not even terrorism, three days, 72 mm-hmm. hours. Dito mm-hmm. ba? 24 days? Tapos, pwedeng kang i-designate as a terrorist. Tapos, pwedeng intercept ang message. Ito, pwede naman nila intercept to. Email mo, socmed mo. Tapos, mayroon yung tinatawag na, ano, na, ang tawag dito, yung uh, freezing of assets. At uh, ang problema natin dyan, uh, kahit sabihin mo, ay, di naman kami terorista eh. Eh, sa karanasan, nagagamit ang mga batas, di ba? Ay, di ba, Ali, ma- 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 mawawalan ka naman ng sala eh. eh. Sa problema natin, yung kagaya ka po, yung, yung hinuli mga driver, hanggang ngayon, naka- nakakulong. Eh, mm-hmm. Hindi makapagpiyansa, wala nga makain eh. Ngayon, kung kahit mapiyansa ka, ang tagal ng paglilitis. O di, sira na kagad ang buhay mo, sira ang pangalan mo. At gagamitin sa mga kritiko. Nakita naman natin yan. Ang NUPL mismo, ha, alala nyo, naglabas ng matrix ang uh, si Secretary Panelo na nandun ang mga journalist tsaka yung 28 uh-huh. na uh, eh, wala naman talaga sa isa eh kaya wala nangyari pero ano nasisira na pangalan namin tapos nag-uudyok nakita nyo dyan sa Quezon City po sa mga ano, bus stop may mga poster na po kung, na, kung nakita nyo yung mga legal na organization uh, at kasama na ang NUPL mga abogado West, Piscal, PAW ay uh, terorista daw so yun ang nakakatakot doon Uh, pati sa ordinary mamayan tsaka mga mamayag na tulad ninyo. Mm-hmm. Pero hindi ba totoo naman uh, Ed, na sa totoo lang ang responsibilidad naman ng gobyerno, ng militar at saka ng polis and uh, in the intelligence community they have to be ahead of the curve at you cannot uh, react because you your job is to be able to prevent the act of terrorism. Kaya importante ang intelligence gathering may mekanismo ka uh, para ma, 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 ma prevent yung uh, uh, terrorist act na mangyari hindi ho ba ay sindu da yan ko early wala tayong pagkakatalo diyan ay eh, terorista talagang dapat yan sugpuin no puksain dahil ang uh, ang tina-target yan mga civilian na walang kalaban-laban yung tunay na terorista ha pero ang ano ang position namin pwede naman nang gawin yan nang hindi nasasagasaan ang karapatan ng mas nakakarami ilang ba terorista sa 110 million na Pilipino, 12, 10 to 12 billion sa abroad kasi kasama po ang nasa abroad, ha? basahin niyo po yung ano, within or outside the Philippines. Ha? Pwedeng makasuhan ng terrorism or inciting to terrorism kagaya ng gilawa sa Taiwan na pinatawag o matras sila. Ang problema dyan, yung mas nakararami, hindi yung mga hmm. kriminal na terorista. Kasi sa, sa pagmamadali at syempre siguro pagpalagay na natin na talagang well-meaning, sige na, ibigay na natin yon. Ang problema, pag, uh, pag nagmamadali ka at wala kang uh, iniinda na mga senyales o kaya mga hams o warnings tungkol sa karapatan, pati tayo masasagasaan. Mahagip tayo. At gina- nakita naman sa karanasan yan, hindi ito yung tatawag na alarmist. Kayo naman, hindi naman kayo terorista. Eh. Anong kinakatakutan nyo? Hindi naman kayo durugista. Anong kinakatakutan nyo? Kita naman natin eh. Kahit naman hindi durugista, kahit hindi terorista, basta binatikos mo ang gobyerno o kaya ikaw na pag-initan, eh, pwede kang sama lang, kahit anong sampasapa ka. Ay, na-dismiss naman na, Tordi. O, ilang buwan? Ilang taon? Uh-huh. ba? Diba? Yun ang problema. O, tapos, ikaw talaga ay talagang nasa poder ng baka. <coughs> Wala tayong problema dyan. Puksain talaga. Pero gawin sa tamang paraan, sa tamang para- uh, panahon. O, yan ang gusto natin uh-huh. dito. Thank so, you very much. 
Okay, no, I was going to ask na if there's yeah, is there something else that we could do kasi this is an urgent bill, pasado na mm -hmm. po ito, pipirmahan na lang ng Pangulo, pero yung mga concern po ng ganito ay may magagawa pa po ba para man lang at least o madagdagan yung uh, yung protection na maibibigay nito sa isang individual o maidagdag, wala na po. Eh, Ay, parang done deal eh, no? Unless mm. talagang magkaroon ng supervening event o may divine intervention na tinatawag o talagang delubyo na yung, yung pagtutol, ano? Pero hindi tayo tatapos dyan. Kukwestionin natin sa korte yan. I-expose natin sa lansangan, pati sa United Nations. Hanggang sa umatras sila, tumurong sila. Kasi kailangan talaga tumindig tayo kahit ano man yung mga, yung mga hamon na hinaharap natin. <laughs> Marami po salamat. Thank Marami you for joining us. Sige po, salamat, Cheryl, at ka Orly. Thank you, Attorney Olalia. Mga kapatid, ito po, dito tayo sa mga komento, ka Orly, ng ating mga listeners and viewers. Si Sir Mike, napakalaking banta po ito sa karapatang pantao ang ginawa ng NBI na pag-aresto sa mga kritiko ng Pangulo ng walang warrant ay isang halimbawa nito. Mas lalala pa ang abuse of power and uh, police brutality niyan. Hindi ko makuha rito. <laughs> okay. Si, mo na lang. si Ablito, Wizo, yes, pabura ko, this bill is a tribute to our brave fallen soldiers sa 44, Bong Osorio, Donasco, walang dapat ipangamba sa panukalang ito. Ang dapat matakot ay ang mga baluktot, ang mga gawain at mga alagad ng NPA. Bagong bayani, buti naman para ito sa kapakanan at seguridad ng bansa laban sa mga taong nagnanais pabagsakin ng ating pamahalaan. Si Friday Man, no, pwede ka lang damputin kahit wala kang kasalanan. At si uh, Maria Sander, medyo mahirap sa ngayon, yung bill na yan, kasi may pang-aabusong magaganap sa isang banda, okay na sana para walang magbanta sa seguridad ng bansa. Mga kapatid, marami pong salamat sa inyong pagtutok. Mamaya po ako'y magbabalik sa Perfect Morning. Pag-usapan po natin, I'm hoping na makasama ko ang DepEd, but also uh, makakasama po natin a representative from uh, samahan po ng mga private schools. Ano, yung mga concern nila ka, Orly, dito sa pagbabalik eskwela nga. Kung paano maipatutupad ng maayos itong blended learning. Sa mga magulang, abay samahan niyo po kami para mas maintindihan niyo po kung paano ipatutupad ang susunod na school year para hindi po kayo mga pa ano dito sa bagong uh, sistema ng pagtuturo na ipatutupad po ng DepEd. Mamaya yan sa Perfect Morning, alas 10 hanggang alas 11 po ng umaga. Salamat po sa inyong pagtutok. Abay, huwag po kayong mawawala bukas para kompleto pong linggong magkakasama tayo. Ako po si Cheryl Cosin. Ito po si Orly Mercado nagsasabing, we are our brother's keeper. Ito ang Radio 5 sa 1PH. Kami ang boses ng pinagkakaisang Pilipinas. <laughs>